右手，干了一个下午活，手上弄了几道口子，水都泡起皱子了。大家，我是老田，今天休息，在家里给厨房啊整了个大扫除，搞了整整一个下午，我把油烟机全部给它拆了，把那个滤网全部换干净，手上弄得伤痕累累的。这个专业的事情还得交给专业的人去做啊。等一下休息一下，去买菜烧饭回来。前面有一家黄牛肉馆，我们去买点牛杂。今天就牛心牛肝不要，别的都一样来一点。可以。这现在多少钱一斤啊？八十。八十块钱一斤，一斤左右就差不多。这叫什么？这个是那个心管。哦，心管。哎，对，那个石头管。嗯，多整点牛肠就行。我爱吃牛肠，这也是牛肠。牛肚。好，六十二，可以。是铜骨吗？你要你要什么？铜骨啊，那种。哎，吊汤的那种铜骨、啊。哎，对对对，就这个。买好了，老板送了两根铜骨回去吊汤。再来菜场买点这个配菜，正好买菜的时候人真多。搞个玉米，番茄来一个，洋葱来一个。你的三块七十二块钱。来这买两块泡面，这种是吧？来了三块吧，十块钱的呗。买豆腐的要买几个油豆腐，菜买好了。今天准备用牛大骨吊汤，然后烧那个牛杂，做一个打边炉啊。然后呢，配菜就是喜欢吃什么自己放什么就行了啊。两个牛大棒骨，我们给它冲洗一下，洗干净以后呢，先给它焯个水，加一点葱姜、黄酒。等一下吊这个牛骨汤，我们还要准备料头：洋葱、生姜、花椒籽、白豉，这个是草果。一样准备一点啊，给它把草果拍呀，不要给它拍散掉了。洋葱呢，我们给它切成大块的就行了。生姜切成片，这个开了以后啊，边上浮沫给它稍微打一下，再煮个五分钟给它捞出来。开热水给它冲洗干净。它这个是用机器切的，大家看到吗？这里面骨水都是满满的。准备个锅子锅，把这个骨头放进去，给它加水啊，一次要加足了。把前面准备好的料头全部给它放进去，放一点黄酒，锅压锅盖给它盖上。上漆以后呢，用小火压一个小时啊，呃，锅压锅压都要压一个小时。你想，如果用砂锅炖的话，至少四五个钟头。玉米、金针菇、番茄，给它都冲洗一下。玉米娃儿爱吃，金针菇我老婆比较爱吃这个。这个金针菇今天买的还可以啊，给它掰开，里面都冲洗干净。这个牛杂都是煮熟的，在锅里烫一下就可以直接吃了。这个里面呢，除了牛心、牛肝我没有要，别的呢每样都要了一些。特别是这个肠，我要了好多，很好吃的。还有呢，就是这个配菜，我再给大家介绍一下：腐竹、木耳都是泡发的，牛豆腐，还有自己家里这个粉丝、番茄、金针菇、玉米，然后三块这个泡面。今天晚上饭我们就不煮了，直接吃这个面算了。番茄把这个根给它切掉。然后呢，切大的滚刀块，金针菇把这个根给它切掉，然后用手给它撕成小块。玉米我们再给它切成这种圈圈，这种就是那个水果玉米，一口下去爆汁的那种。还有啊，就是冰箱里我买的小青菜，我没有洗，我怕这些东西都吃不完。呃，如果不够吃呢，青菜洗洗烫一下就行了。准备一个大的砂锅，把玉米先给它放进去，牛杂呢也给它放进来。今天我们用这个砂锅来烧。我还准备了几个肉丸子，这个油豆腐啊，我们要剪刀给它剪一半扔在里面，这样呢它容易吸味啊。这个也差不多了，给它放火放去。这个汤汁都熬得很浓了，这个大骨头我们先给它挑出来，虽然没什么肉啊，但是里面有这个骨水，可以说一说的。田园，过来，把这个，把这个刚放桌子上。可能先凉一凉，后来给它缩点骨水，准备一个这个漏勺，把汤汁呢倒在这个食材里面，熬好的汤倒在砂锅里面，差不多刚刚好。我们给它盖上锅盖，这个里面啊，再烧个十几分钟，把这些食材烧烧好以后，再把剩下的食材放进去，烧点开水，把这个面呢先给它烫一下，这个泡面给它烫软就可以了，因为一下子三包呢全部放进去有点多，我们先给它烫软，呃，放在边上，待会吃的时候呢。呃，这样烫的话就快一些。还有啊，这个粉丝我现在也不给它放进去，吃的时候再烫。烫早了以后，这个粉丝全烫烂掉了
这个里面黄黄的一层油，大家看看啊，我一滴油都没有放啊，这油全是从骨头里面炖出来的。我们把剩下来的食材全部现在给它下锅，然后呢，给它加上两小勺盐，别的什么都不用加了。这个泡面我先给它放一包进去，你看这满满一锅，不需要煮饭了。开饭了，满满一大砂锅。面啊，面啊，就吃这个面，没得煮啊。这里还有这么多呢，弄点这个花生米，面，呃，菜基本上熟。那我先尝一下它那个面好没好，好了再给你捞。嗯，可以，来。小孩子就是爱吃这个泡面。哇，菜也很好。弄弄点这个汤，放在里面。这里今天全是牛骨汤啊，一点这个水都没有往里放啊。来，你等不起来吃这个泡面。哇，这个面不能煮久，煮久了它也烂掉了，是没有那个嚼劲也不好吃。所以说，我没有全部给它放进去。来，这是口感怎么样？吃面好吃。好吃是吧？嗯。不是面好吃，面其实都是一样，主要是汤好吃。的。现在是汤汁。嗯。哎，能拿这个吃的？嗯，挺香的这个。嗯。一块多钱一包，那个老婆那买的，比我们炸的那个方便，它是小的好好储存，我们炸那个炸好多出来放不住，来，再过来，这个肉都在下面，你看下面，这个玉米你爱吃的嘛，嗯，这个牛杂全部在这个下面，这个叫牛肺，这个牛肺，嗯，挺香的，这应该叫牛肚，牛肠。小肠、大肠，我都让它放一点在里面，这肠真香。今天这个泡面就是主食了，还有啊，就是这个汤啊，我们烧的是这种清淡型的，大家也可以烧怎么烧呢？就是这炖好了以后放点火锅调料，如果是口味重的人呢，但是我觉得这样营养更好一点。这下面不少了。来，我拿过来，把这个这里的面先给你们剪掉，要不然煮久了之后它煮烂了，全部。另外一块，我再给你全部夹上来，咱们吃的时候再开始煮，不用提前煮啊、哦。哇，里面会煮烂掉。对，这里还这么多呢。再整过来。大家要吃粉丝就放粉丝在里面啊。嗯。我们一家三口啊。就是不吃饭，能把这里面的食材吃完了，已经算是很厉害的了。这里还有呢，哇，东西崩了，这里有豆腐啊，要给它凉一下再吃。你把汤汁滚烫了以后，烫到嘴，就是稍微有点烫的。下面好多牛杂呢，吃。嗯。这个肉丸子我放心，按照道理应该是放那个牛丸，但是家不是没有吗？哇，好嫩的、啊、这个肉丸子。我也自己做的肉丸子，真的是无敌了。你在外面怎么买，怎么做，它做不出这种自己做的味道来。你加上稀的这个汤汁还要好吃、嗯。做砂锅放几个真的是绝配。来点点干料啊，这个面再放一盘，给放在这里，先放一片。这个小肠吃的有点像那个。猪肠那么口感一样的啊、哦，挺像的。哎呀，就是太烫了，这吃的。这视频就到这里啊，感谢大家支持。